वेलकाम टू आपडेट मास्टर ये एक गुरुतवपूर्ण भिडियो अपनारा क्यों स्कीप ना कर पुरो भिडियो देखें तो योते अपनारा उल्लेख्य तथ्य पापारा अलरेडी जान प्राइमरि दो हज़ार षोलो नियोग प्रक्रिया जो बयाल्लिस हज़ार पैनल तो से ही पैनल छत्तीस हज़ार शिक्षक चाकरी बिल संक्रांत अर्डर हो गतकाल से ही अर्डार जो कपि अफिसियल अर्डर कपि से टेलिग्राम चैनल दिए देवा होलरेडी लिंक डेस्क्रिपने पे जा फेसबुके लिंक पे जा तो से ही अर्डर कपि आज सम्पूर्ण बांगलाते विश्लेषण करब एवं पुरो बांगलाते अपन के देखो जो कि एक्जैक्टलि से लेखा आज जाते सकल बुझते सुविधा है तो अपनारा तीन भिडियो लाइक कर दिन और सब साथ शेयर कर देवें देखार पर तो देरी ना तो शुरू कर जा तो ये गतकाल अर्डर एवं से क्षेत्र में देखते जे केस नम्बर जेटा से डब्ल्यू पी ए टू डबल वन एट सेवेन अफ दो हज़ार बस तो मामलाट प्रियांका नस्कर एंड अदार्स भार्सेस द यूनियन अफ इंडियन अदार्स तो एखे पिटिशनार्स नाम उल्लेख आए प्रत्येक पक्षे प्रत्येक एकदम स्टेटर पक्ष कारा डब्ल्यू बीबीपिर पक्ष कारा एवं यूनियन अफ इंडिया पक्ष पिटिशनार पक्ष समस्त किस लेखा आ तो एर आगे क्यों अनेकगुलो शुरानी हो फाइनल जजमेंट से गतकाले उठे जा तो बारो पाँच दो हज़ार तेईस तो उल्लेख्य तथ्य तो उठे आसान से क्षेत्र एखे जज छें माननीय अभिजित गंगोपाध्याय से क्षेत्र में जो बेपारो पर पॉइंट दिए लेखा आज अर्डर कपीते सेगल एक एक अपन आर बोलते चले तो सहज भाव बोझार जो एकदम शेष पर्त भिडियो देखें और आपनारा भिडियो देखार पर अवश्य एक कमेंट कर जी को प्रश्न थे किंबा जो प्रश्न ना थे तो अपनारा जी बुझते पे बुझे पर बुझे पर तो से कमेंट करबें तो शुरू करा जा तो एखे पेपर तो हे पिटिशनार छें एकश चल्लिस जन जरा टेट दो हज़ार चौदह दिए दो हज़ार षोलो रिक्रुटमेंट प्रसेस पार्टिसिपेट कर अपमेंट तरा पानी अर्थात ता एपन्टेड हननी से टाइम कारण ता तर जरा बक्तव्य ते ट्रेनिंग और समस्त किस क्राइटेरिया फुलफिल कर सत्व ता पानी अथच नन ट्रेंड दे नियोग से ही अवस्थाते तक कार दिन दाड़ी एख बेपार ये धरबें तक कार दिन जो बेपार घटे से ही बेपार नहीं क्योंकि पूरा प्रक्रिया पूरा बेपार चलते तो एखे बेपार हे एखे रूल आज एक इन द मैटर अफ एपमेंट प्रायरिटी सेल्फ ही गिभन टू दोज एलिजिबल कैंडिडेट्स हू पासेस द मिनिमाम क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड बै दा नैशनल काउन्सिल फर टीचार एडुकेशन एंड एम एचआर डी एंड देर आफ्टर द एलिजिबल कैंडिडेट उइथ द रिलैक्सड क्वालिफिकेशन फेसिफाइड बै दा एम एचआर डी मे भी कन्सिडार्ड तब बोले आज जे एपमेंटर समय जर मिनिमाम क्वालिफिकेशन जो थका दरकार अर्थात ट्रेनिंग एवं टेट पास ट्रेंड कैंडिडेट दे क्यों एखे अग्राधिकार दीते हैं पूरा बेपार अपना नियोगे जरा जान नियोग नियम था ए रिलैक्स क्वालिफिकेशन से जे भाव रूल आज लेखा आज है से जदि एक सिनारिओते तक एपयमेंट देवा है अर्थात जैसे ट्रेनिंग नहीं तक क्योंकि दो बचर मध्य एपयमेंटे दो बचर मध्य ट्रेनिंग कर मिनिमाम जो क्वालिफिकेशन से एक्र करते हैं बुझे पर अलरेडी अपना जान तो परिष्कार ये उल्लेख कर और यिटन फिल कर समय और रिपोर्ट अनेक विभिन्नधरण जो रिपोर्ट बोर्डर पक्ष पब्लिश कर मैंने पूरा एकदम ब्रेकअप मार्क्स हो पुरो बेपार पब्लिश कर नाम नम्बर रैंक कैटागरि पूरा एकदम से उल्लेख कर विभिन्न जो डेटागुलो बोर्ड अफिसियल वेबसाइट आपलोड कर सबा देखे से ही डेटा थे क्योंकि भेरियस इनफरमेशन उठे आसेत्रे अनेक एम बेपार उठे आस एवं पुरो बेपार क्यों जरा नन ट्रेंड अर्थात जरा जैसे ट्रेनिंग थे से अवस्था से तरज क्यों एट कोकम इफेक्ट करें जैसे से अवस्था से ट्रेनिंग परिष्कार उल्लेख आज देखते पाचन दे डोट हाव एनी ग्रिभेंस इन रेसपेक्ट अफ द ट्रेंड कैंडिडेट हू एयर अर्थात ट्रेंड एट द टाइम अफ रिक्रुटमेंट एंड ओयर गिवेन एपयमेंट इन दूहजार षोलो रिक्रुटमेंट प्रसेस तर मैंने कि जरा से ही टाइम ट्रेंड कैंडिडेट छें तर क्षेत्र में समस्या नहीं क्योंकि और एक बार क्लियर कर देवाने तो परिष्कार एखे उल्लेख आए कोर्ट जे एवं द कोर्ट डायरेक्टेड टू द बोर्ड टू फाइल वन रिपोर्ट एज टू द पिटिशनार्स ब्रेकअप अफ टोटल स्कोर सीट अफ डेट दो हज़ार चौदह एलंग उथथ द ब्रेकअप स्कोर अफ द लास्ट एम्पल कैंडिडेट्स इन देयर रेसपेक्टिव मीडियम कैटागरि एंड डिस्ट्रिक्ट हू पार्टिसिपेटेड इन द रिक्रुटमेंट प्रोसेस दो हज़ार षोलो
অর্থাৎ এটা আগে কোর্টের কোর্টে কোর্ট কোর্টের পক্ষ থেকে রায় দেওয়া হয়েছিল যে বোর্ডকে যে ব্রেক আপ মার্কস পুরো পরিষ্কার যে পুরো রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের সমস্ত রকম মিডিয়াম ক্যাটাগরি ওয়াইজ পাবলিশ করার জন্য এবং সেই যে পাবলিশ করা হয়েছে সেই ব্রেক আপ ব্রেক আপ মার্কস যে পিডিএফ ফাইলটা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলও আছে তো সেই ব্রেক আপ মার্কস যে পাবলিশ করা সেখান থেকে কিন্তু ধরা গেছে কারণ এটা তো আগে ধরা যেত না কারণ আগের তো এই এইসব মার্কসগুলো তো ডিসক্লোজ হয়নি এগুলো পুরো একদম মানে কেউ জানতো না তো যেহেতু ডিসক্লোজ হয়েছে তো পুরো ব্যাপারটা সবার সামনে এসেছে এবং পিটিশনাররা পুরো দেখতে পেয়েছেন পুরো ব্যাপারটা এবং সেখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এবং যে যে মেরিটে অর্থাৎ টোটাল যে স্কোর আছে সেই স্কোরে কম নম্বর পেয়েও কম স্কোর থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু নিয়োগ পেয়েছেন নিয়োগ অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা সম্পন্ন হয়েছে কারণ এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে চোদ্দো পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে একদম লোয়েস্ট নাম্বার কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তেরো পেও কিন্তু অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে মিনিমাম যে বিলো তেরো অর্থাৎ তেরোর থেকেও কম পে এবং বিভিন্ন ধরনের যে টেবুলার সিট বলুন এবং বিভিন্ন ডেটা বলুন সেগুলো কিন্তু পিটিশনের পক্ষ থেকে প্রিপেয়ার করা হয়েছে এবং সেগুলো সাবমিট করা হয়েছে এবং সেই সব ব্যাপারগুলো কিন্তু উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে এখানে মানে পরিষ্কারভাবে যে ডেটাগুলো সেগুলো কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপর আরেকটা কি আট নম্বর পয়েন্টে আপনারা একটু দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রম দ্য প্লিডিংস অফ দ্য পিটিশনার ইট ইজ ফাউন্ড দ্যাট দে ওয়ান্টেড মার্কস অফ লাস্ট এম্পেনাল ক্যান্ডিডেট অফ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ এস সি এস টি ও বি সি ইটিসি ইটিসি বাট নো সাচ পার্টিকুলার্স ওয়ার সাপ্লাইড অ্যান্ড প্রডিউসড বাই দ্য বোর্ড ডেসপাইট ডাইরেকশান গিভেন বাই দিস কোর্ট কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্যাটাগরি অর্থাৎ এস সি এস টি ও বি সির যে লাস্ট এম্পেনাল ক্যান্ডিডেটের যে মার্কস সেটা কিন্তু বোর্ড পাবলিশ করে নেই এটা কিন্তু উল্লেখ করা আছে তো ইন রেসপেক্ট অফ ইন হোল্ডিং এপ্রিউ টেস্ট দ্য চেয়ারম্যান অফ বোর্ড ইন হিজ রিপোর্ট সেট দ্য এফ টেস্ট ওয়ার টেকেন বাট ফ্রম দ্য এভিডেন্স অ্যাডাপ্টেড বাই দ্য ইন্টারভিউয়ার্স অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডিডেটস ইট হ্যাজ বিন প্রুভড বিফোর দ্য কোর্ট দ্যাট নো এফ টিউ টেস্ট ওয়াজ টেকেন তো পরিষ্কারভাবে এখানে যে ব্যাপারটা বলতে যাওয়া হচ্ছে যে ব্যাপারটা উল্লেখ আছে সেটা হচ্ছে ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হয়েছিল এবং ইন্টারভিউ যারা নিয়েছিলেন তাদেরকেও ডাকা হয়েছিল এবং সেই সব ব্যাপার থেকে পরিষ্কার যে এফ টিউ টেস্ট নেওয়া হয়নি এবং পরিষ্কারভাবে এখন উল্লেখ করা আছে যেটা আগের অর্ডার কপিতে ছিল এবং পরিষ্কার এখানে সিরিয়াল নম্বর নেম ডিস্ট্রিক্টের নাম এভিডেন্স অন রিয়েল কোয়েশ্চান উল্লেখ করা আছে যে এপ্রি টেস্ট হয়েছে কিনা আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন জেলা থেকে ডাকা হয়েছিল এখন ব্যাপার হচ্ছে সব জেলা থেকে কিন্তু আসেননি দেখা যাচ্ছে এখন কিছু কিছু জেলা উল্লেখ করা আছে তো তারা তাদের সেই সব রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার ক্লিয়ার এবং এটা কিন্তু রিটার্ন সাবমিশন হয়েছে এবং তারা সই করেছেন পুরো ব্যাপারটাকে এমনটা নয় তারা মৌখিক বলে চলে গেছেন সব কিছু রেকর্ড হয়েছে এগুলো তো পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে কোনো রকম এখানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আপনারা লক্ষ্য করছেন যেটা হচ্ছে নো কোয়েশ্চেন আস্ট বাই দ্য অ্যাপিয়ারিং পার্টিজ টু দ্য অ্যাভাব ইন্টারভিউয়ার্স দ্য এভিডেন্স রেকর্ড ইজ আর কেফট অন রেকর্ড ইট ইজ টু বি নোটেড দ্যাট এখানে দেখুন উল্লেখযোগ্য তো যেটা পয়েন্টটা দেয়ার ওয়াজ নো ফরমাল এনগেজমেন্ট লেটার্স ফর অ্যাক্টিং অ্যাজ অ্যান ইন্টারভিউয়ার মানে ইন্টারভিউ যে যারা নিতে যাচ্ছেন ইন্টারভিউয়ার যারা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফর্মাল কোনো এনগেজমেন্ট লেটার লেটার কিন্তু এভাবে থাকেনি এবং অল অফ দ্য ইন্টারভিউয়ার্স ওয়ার কল ওভার দ্য ফোন টু টেক ইন্টারভিউ মানে ফোনে বলে দেওয়া হলো যে ইন্টারভিউ আপনারা নিয়ে নিন সেভাবে হয়েছে কোনো ফর্মালভাবে কোনো ফর্মাল যে প্রসেস থাকে সেইটাকে মানা হয়নি তারপরে দু নম্বর বিয়ে বিয়ে কী আসছে দেয়ার ওয়াজ নো গাইডলাইন ফর অ্যাওয়ার্ডিং মার্কস অফ ফর এফ টেস্ট কোনো রকম এফটিউ টেস্টে যে নম্বর দেওয়ার কোনো গাইডলাইন বা নির্দেশিকা থাকেনি এ লার্জ নাম্বার অফ ইন্টারভিউয়ার্স ওয়ার নট ইন্টিমেটেড বাই দ্য বোর্ড অর ডিপিএসিস দেয়ার ইজ ওয়ান এপ্টিউ টেস্ট এ ডিফারেন্ট টেস্ট অল টুগেদার অলসো বি এ সাইড ইন্টারভিউ তার মানে এখানে বুঝতেই পারছেন পরিষ্কার ব্যাপারটা ওয়ান ইন্টারভিউয়ার নাম এখানে দেওয়া আছে সেট দ্যাট হি টুক এপ্টিউ টেস্ট বাট হোয়েন আস্ট হোয়াট ওয়াজ অ্যান এপ্টিউ টেস্ট হিজ রিপ্লাই ওয়াজ এপ্টিউ টেস্ট মিন কনফিডেন্স অ্যান্ড বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এ ক্যান্ডিডেট তিনি যেটা রিপ্লাই দিয়েছেন তো দশনার পয়েন্টে therefore the marks given to the candidates against aptitude test is a wholly illegal and false exercise to who doing all concern including the court tar mane poriskar hoye ekhane sposto hoye jacche jeta jeta hocche aptitude test jeta pura total illegal bhabe hoyeche ebong puro ekdom kono procedure maintain kora hoyni process maintain kora hoyni ebong আরেকটা ব্যাপার এগারো নম্বর পয়েন্ট একটু 
এখানে যেটা উল্লেখ করা আছে স্পেশালি টু দোজ হুজ একাডেমিক স্কোর অ্যান্ড টেট স্কোর ওয়াজ ভেরি লো যাদের একাডেমিক স্কোর অর্থাৎ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এবং তার সাথে যে বিভিন্ন আছে তার সাথে টেটের নম্বর খুবই কম ছিল তাদের ক্ষেত্রে এটা করা হয়েছে মানে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য করা হয়েছে যেটা বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে এখানে তো টেবিল এখানে একটা টেবিল অ্যাটাচ করে দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে পুরো একদম মানে মানে সাবমিট করা হয়েছিল স্পাইরাল বার্ডিংয়ের একশো কুড়ি পেজের একশো একুশ পেজের রেকর্ড যেটা আছে তো ইন সাপোর্ট অফ দ্য রেলিগেশন অ্যাজ টু করাপশান ইজ অ্যাওয়ার্ডিং মার্কস ইন দ্য ইন্টারভিউ অফ দ্য পিটিশনার হ্যাজ ফিল্ড এ বুকলেট যেটা করা আছে এবং সেক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ করা আছে যে নাইন পয়েন্ট ফাইভ এমনকি দশও দেওয়া হয়েছে টোটাল যে দশ নম্বর থাকে ইন্টারভিউ এবং ভিভা বস আর এফ ডিউ টেস্ট মিলে তো পাঁচ পাঁচ ভাগ করে থাকে তো বলো তো দশের মধ্যে কিন্তু দশেই পেয়েছেন অনেকে আছে তো তাদের ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে এবং তেরো নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখি পুরো যে রেকর্ডটা এখানে শো করা হয়েছিল এবং সেই প্রডিউস করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে হায়ার সেকেন্ডারি ম্যাক্সিমাম যেটা সেটা টেন থাকে এবং ট্রেনিংয়ে পনেরো থাকে এবং তার সাথে অনেক রকম ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সিবিআই ইডি যে ইনভেস্টিগেশান এবং তার তার যে ব্যাপারটা তার সেখান থেকে যে জিনিসটা উঠে আসছে সেগুলো কিন্তু পরিষ্কারভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে এখানে পরিষ্কার উল্লেখ আছে সাজ অ্যাবসার্ড মার্কিং কুড নট হ্যাভ বিন মেড বাই দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড ইন ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্ট হোয়াই লুকিং টু দ্য ফলোয়িং পার্টিকুলার ইট হ্যাভ হ্যাভ বিন নোটেড বাই মি দ্যাট ইন একাডেমিক অ্যাসেসমেন্ট অফ টেট যেটা আমরা বললাম যে পাঁচ থাকে এবং দশ থাকে এবং টোটাল এবং তাহলে টোটাল কী হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে মাধ্যমিকে টোটাল পাঁচ থাকে ম্যাক্সিমাম পাঁচ হায়ার সেকেন্ডারিতে ম্যাক্সিমাম দশ অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টেন মাধ্যমিকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টেন তার মানে সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম টেটের মার্ক হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম মার্কস যেটা ক্যান্ডিডেট গেট এগেনস্ট দ্য অ্যাভাভ থ্রি হেডস অর্থাৎ কেউ যদি মাধ্যমিকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নম্বর পায় এইচ এসও হান্ড্রেড পার্সেন্ট নম্বর পায় এবং টেটে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নম্বর পায় তাহলে তার ম্যাক্সিমাম স্কোর কত হবে কুড়ি এখানে উল্লেখ আছে কিন্তু পরিষ্কার হবে হচ্ছে এখানে চোদ্দো নম্বর পয়েন্টে দেখুন নাও আই গিভ এক্সাম্পল অফ এ ক্যান্ডিডেট বিফোর গিভিং এ টেবিল প্রিপেয়ার ফ্রম দ্য ডকুমেন্ট অন দ্য রেকর্ড একশো কুড়ি পেজের যে যেটা টেবিল প্রিপেয়ার সেটা দিস ক্যান্ডিডেট হ্যাজ গড টু ইন টেট আউট অফ যেটা পাঁচের মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স টু ইন সেকেন্ডারি আউট অফ ফাইভ অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো ইন হায়ার সেকেন্ডারি আউট অফ টেন টোটালিং টু সেভেন পয়েন্ট থ্রি সেভেন এইট বাট হি হ্যাজ বিন এওয়ার্ডেড নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো মার্কস ইন ইন্টারভিউ অ্যান্ড এফ টু টেস্ট আউট অফ টেন তার মানে এখানে যে নিদর্শন বা যে উদাহরণ যে ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ করা আছে সেটা হচ্ছে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে একাডেমিক স্কোর খুব কম অর্থাৎ টোটাল যে কুড়ি নম্বর যেটা যেটা আমরা একটু আগে বললাম পাঁচ যুক্ত দশ যুক্ত পাঁচ অর্থাৎ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এবং টেট সেই কুড়ি নম্বরের মধ্যে কত হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি সেভেন এইট কিন্তু তাকে ইন্টারভিউতে যেটা দেওয়া হচ্ছে ইন্টারভিউ এফটিউ টেস্টে বলতে পারেন এফটিউ টেস্ট বা নট টেকেন এখানে আবার উল্লেখ করা আছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টোটাল টোটাল স্কোরটা বিক্রম কত হলো সিক্সটিন পয়েন্ট এইট সেভেন এইট অ্যান্ড দাস হি বিকেম এলিজিবল ফর দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাজ এ প্রাইমারি স্কুল টিচার হিউজ নাম্বার অফ সাচ এফসার অ্যাওয়ার্ডিং অফ মার্কস হ্যাজ কাম টু লাইট থ্রু দ্য সেট বুকলেট প্রিপেয়ার ফ্রম দ্য পার্টিকুলার্স পাবলিশড বাই দ্য বোর্ড যেটা পুরো ব্রেক আপ মার্কস প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেখানে উল্লেখ করা আছে তার থেকে এখানে ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায় মানে যদিও এখানে টেবিল দেওয়া আছে সেরকম উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের যেটা হচ্ছে যাদের একাডেমিক মার্কস কম একাডেমিক মার্কস কম এবং টেটের মার্কসও কম আছে তাদের সেক্ষেত্রে কী করা হয়েছে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য ইন্টারভিউ এবং এফটিউ টেস্ট যেটা হয়নি সেই টোটাল যে দশ নম্বর সেই দশ নম্বরের মধ্যে তাকে বেশি নম্বর দেওয়া হচ্ছে নয়ের বেশি দেওয়া হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া হচ্ছে আরও দশের দশও দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে উল্লেখ করা আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নাম দেওয়া আছে এবং টোটাল যে কুড়ির মধ্যে মার্কস অর্থাৎ পাঁচ যুক্ত দশ যুক্ত পাঁচ পুরো একদম টেটে হচ্ছে পাঁচ মাধ্যমিকে পাঁচ এবং এইচএস দশ টোটাল কুড়ি নম্বরের মধ্যে ইন্টারভিউ মার্কস এখানে পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে এবং তাদের স্কোরটা যাতে ওই মানে মেরিটের মধ্যে যাতে আসে সেই জন্য এটি করা হয়েছে বলে এখানে এলিগেশান আছে এবং সেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা হয়েছে তার পনেরো নম্বর পয়েন্টে দ্য বোর্ড হ্যাজ নট গিভেন এনি রিপ্লাই ইন রেসপেক্ট অফ দ্য এলিগেশান অফ দ্য পিটিশনার্স ইন দ্য প্লেজিং অ্যাজ টু নন এম প্যানেলমেন্
constitution of selection committee no selection committee was constituted for the purpose of selection of eligible candidates and preparation of panel of such candidates for appointment of teacher মানে এখানে যেটা রুল আছে রিক্রুটমেন্ট রুলের 7 নম্বর যে রুল 2016 রিক্রুটমেন্ট রুল সেখানে কিন্তু অতি আবশ্যকভাবে কোনো রিক্রুটমেন্ট করতে গেলে একটা রিক্রুটমেন্ট যে কমিটি সিলেকশন কমিটি গঠন করতে হয় সেটা কিন্তু কোনো রকম গঠন করা হয়নি ইট ওয়াজ ডান বাই ওয়ান আউটসাইড এজেন্সি এ থার্ড পার্টি যেটা বোর্ডের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই একটা থার্ড পার্টি আউটসাইড এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং কনফিডেন্সিয়াল সেকশান একটা ছিল যেটা নাম দেওয়া হয়েছিল আপনাদের আগেও অনেক শুনে থাকবেন জিনিসটা অনেক ভাইরাল হয়েছিল কনফিডেন্সিয়াল সেকশান মানিকবাবুর বলেছিলেন নাকি মানিকবাবু ছিল ওরা যাই হোক যে পারে বলেছিল সেটা দিস ইজ ক্লিয়ার ভায়োলেশন অফ রিক্রুটমেন্ট রুল এটা কিন্তু পুরো যে রিক্রুটমেন্ট রুল সেটাকে ভায়োলেট করছে বলে মনে করা হচ্ছে অ্যান্ড দ্য বোর্ড হ্যাজ মেনটেন্ড টোটাল সাইলেন্স ইন দিস রিগার্ড বোর্ড কিন্তু পুরো একদম মৌন অবস্থাতে ছিলেন অর্থাৎ বোর্ডের পক্ষের যে আইনজীবী তিনি কিন্তু একদম চুপচাপ ছিলেন কোনো কিছু বলেননি এটা নিয়ে তা চুপচাপ থাকার অর্থ আপনারা বুঝতে পারছেন সতেরো নম্বর একটু আমরা দেখে নিই ফ্রম দ্য গ্রস ইলিগালিটি ইন দ্য সিলেকশন প্রসিডিওর ইন দ্য রিক্রুটমেন্ট এক্সারসাইজ অফ দু হাজার ষোলো কন্ডাক্টেড বাই দ্য বোর্ড ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট দ্য বোর্ড অ্যান্ড ইজ অফিসিয়াল ইনক্লুডিং ইটস ফরমার প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ মানিকবাবু যিনি এখন জেলে আছেন কাস্টাডিতে আছেন এবং পুরো একদম দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে এখানে তো পুরো ব্যাপারটা ইলিগালভাবে করা হয়েছে এবং এ করাপশান অফ দিস ম্যাগনিটিউড ওয়াজ নেভার নোন ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে এটা এরকম ধরনের ঘটনা আগে ঘটেনি দ্য ফরমার এডুকেশন মিনিস্টার দ্য ফরমার প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য বোর্ড অফ দ্য বোর্ড অ্যান্ড এ লার্জ নাম্বার অফ মিডিল ম্যান থ্রু হুম দ্য জবস ওয়ার সোল লাইক এ কমোডিটি আর নাও বিহাইন্ড দ্য বার অ্যান্ড দ্য সিবিআই ইন ইডি ইনভেস্টিগেশন ইজ বিং কন্টিনিউড নাও ইন ফুল সিং তো পরিষ্কারভাবে এখানে যে চাকরি বিক্রি হয়েছে এবং পুরো ব্যাপারটা একটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে এখানে ব্যাপারটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে যে আগের যে প্রেসিডেন্ট এবং যে আগের যে শিক্ষামন্ত্রী এবং তার সাথে অনেক মিডিল ম্যান ছিলেন তারা সব মিলিয়ে সব মিলে আর কি পুরো ব্যাপারটা সংগঠিত করেছেন তারপরে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার উল্লেখ করা আছে এবং এত করাপশান হয়েছে সেই ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ করা আছে তো যোগ্যরা যাতে বঞ্চিত না হয় এবং যোগ্যরা যাতে সঠিকভাবে তার নিজের জায়গাটা বজায় রাখতে পারে সেই জন্য এটা করা হয়েছে বলে এখানে যেটা মনে করা হচ্ছে তো পরিষ্কারভাবে এখানে আরও অনেক ব্যাপার উল্লেখ করা আছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা চলে যাব এখানে ইন সার্চ সার্কামস্টেন্সেস একদম মেন ব্যাপারে যাই আমরা আই অ্যালাউ দ্য রিট পিটিশান তারপর কি আছে দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ অল থার্টি সিক্স থাউজেন্ড মোর অর লেস কমও হতে পারে বেশি হতে পারে ক্যান্ডিডেটস হু ওয়ার আনট্রেন্ড অ্যাট দ্য টাইম অফ রিক্রুটমেন্ট অফ দু হাজার ষোলো রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কন্ডাক্টেড বাই দ্য বোর্ড ইন দ্য পোস্ট অফ প্রাইমারি টিচার্স আর ক্যান্সিলড ফর ভেরিয়াস রিজনস অ্যাজ হ্যাভ বিন অ্যালাবরেটেড অ্যাভাব এটার অর্থ আপনারা বুঝতে পারছেন তাও আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বলি যে ক্ষেত্রে রিট পিটিশান যেটা দাবি করেছেন সেটাকে অ্যালাউ করা হচ্ছে এখানে এবং উপরের সমস্ত রকম যে তথ্য প্রমাণ আছে এবং তার ভিত্তিতে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে পুরো দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই জন্য ছত্রিশ হাজার প্রায় ছত্রিশ হাজার অর্থাৎ সেটা বেশি হতে পারে কম হতে পারে যারা দু হাজার ষোলো রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তখনকার দিনের আনট্রেন্ড ছিলেন সেই সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে পুরো একদম সেই সব ক্যান্ডিডেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করা হচ্ছে এটা কিন্তু পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার এবং বাইশ নম্বর পয়েন্টটা আরও একটু বেশি বড় ভাইটাল অর্থাৎ বড় গুরুত্বপূর্ণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলতে পারেন দ্য বোর্ড সেল ইমিডিয়েটলি অ্যারেঞ্জ ফর এ রিক্রুটমেন্ট এক্সারসাইজ ফর ক্যান্ডিডেটস হু আর আনট্রেন্ড অ্যাট দ্য টাইম অফ রিক্রুটমেন্ট ইনক্লুডিং ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ বিন অবটেন ট্রেনিং কোয়ালিফিকেশান ইন দ্য মিন টাইম যারা ট্রেনিং করে নিয়েছেন বেশিরভাগই করে নিয়েছেন অনেকের প্রশ্ন ছিল যে যারা এখন ট্রেনিং করেছেন তাদের কী হবে তো পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে এখানে উইদ ইন এ পিরিয়ড অফ থ্রি মান্থস ফ্রম দ্য ডেট অনলি যারা দু হাজার ষোলো রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে পার্টিসিপেট করেছিলেন সেই মুহুর্তে আনট্রেন্ড ছিলেন তাদের জন্য নতুন করে আবার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ হবে তখনকার দিনে রুল অনুসারে হবে যেমনভাবে পুরো ব্যাপারটা ছিল এটাতে কিন্তু অন্য ক্যান্ডিডেট ঢুকতে পারবেন না লেখা আছে এবং পুরো প্রক্রিয়াটা ভিডিওগ্রাফি হবে এখানে ইন্টার হোল ইন্টারভিউ প্রসেস হ্যাজ টু বি ভিডিওগ্রাফড কেয়ারফুলি অ্যান্ড প্রিজার্ভ সংরক্ষিত করে রাখতে হবে এবং ভিডিওগ্রাফি এটাতে থাকবে অর্থাৎ একদম সিসিটিভি থাকবে কিংবা কোনো কারণে ক্যামেরাবন্দি করা হবে সেটাকে ভিডি
এবং পুরো প্রক্রিয়াটা সেই তখনকার দিনের যে রুল এবং রেগুলেশন ছিল দু হাজার ষোলো প্রসেস অনুযায়ী হবে ওটা সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে হবে এবং তাতে কিন্তু অন্য কোনো মানে অন্য কোনো ক্যান্ডিডেট চান্স পাবেন না নো নিউ অর এনি আদার ক্যান্ডিডেট স্যাল বি অ্যালাউড টু টেক পার্ট ইন সাচ রিক্রুটমেন্ট টেস্ট অর্থাৎ এখানে পরিষ্কার হবে বলতে গেলে একটাই কথা দু হাজার ষোলো রিক্রুটমেন্ট প্রসেস যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তখনকার দিনে যারা আনট্রেন্ড ছিলেন ট্রেনিং কমপ্লিট করেননি তখনকার দিনে তারা কিন্তু সুযোগ পেতে চলেছেন এখানে এমন নয় যে নতুন কোনো ক্যান্ডিডেট সুযোগ পাবেন তার মানে এখানে উল্লেখ করা আছে ব্যাপারটা এবার আমরা চলে যাব তেইশ নম্বর পয়েন্টে দ্য প্রাইমারি টিচার্স হু আর এমপ্লয়েড নাও ইন প্রাইমারি স্কুল এগেন্স দ্য রেকমেন্ডেশন অব অব দ্য বোর্ড ইন রেসপেক্ট অফ দু হাজার ষোলো সিলেকশন প্রসেস স্যাল বি অ্যালাউড টু ওয়ার্ক ইন দ্য রেসপেক্টিভ প্রাইমারি স্কুল হোয়ার দে আর ওয়ার্কিং নাও ফর এ পিরিয়ড অফ ফোর মান্থ ফ্রম দ্য ডেট অফ রেমোনেশন ইকুয়াল টু এ প্যারা টিচার প্যারা টিচারের বেতন পাবেন চার মাসের জন্য আপকামিং যে চার মাস আসছে সেই চার মাসের জন্য তারা কিন্তু তাদের কিন্তু চাকরি বাতিল হচ্ছে না চার মাস পর হবে যে পুরো রায়ট আপ ব্যাপারটা এবং এই চার মাস পর্যন্ত তারা কিন্তু প্যারা টিচার যে স্কেল হয় একটা প্যারা টিচারের স্কেল প্রায় ধরুন দশ বারো হাজার কি তা সামথিং কিছু একটা হবে মানে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে বেতনগুলো আর কি তো সেই স্কেলে তারা বেতন পাবেন পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে এবং এখানে আরও একটু ব্যাপার উল্লেখ করা আছে যে এই যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা শুরু করতে বলা হয়েছে সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে আবার তাদেরকে ইন্টারভিউ দিতে হবে যে ব্যাপারটা এবং তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তারা যে যোগ্য এটার জন্য এবং তারা কিন্তু আবার পুরো নিজের অবস্থাতে ফিরে আসতে পারবেন আবার নতুন মানে যে স্কেলটা পাচ্ছেন বর্তমান স্কেলে সেই স্কেলেই বেতন পাবেন এবং তাদের কোনো রকম এফেক্ট করবে না যে সার্ভিস ব্রেকও হবে না কিছুই হবে না যদি তারা সাকসিড হন এই টেস্টে পাস করেন অর্থাৎ ইন্টারভিউ এবং যে এপটিউ টেস্ট যে দুটো মিলে দশ নম্বরে যেটা হবে আরও তো তাতে যদি তারা সফল হন তাহলে কিন্তু তাদের সব কিছু থেকে যাচ্ছে তার মানে এখানে একটি প্রশ্ন উঠছে যে এর মধ্যে তো হয়তো অনেকেই পাবেন না এবং অনেকেই পাবেন এবং সেটা সময় বলবে কি হতে চলেছে এরই মধ্যে একটা ছোট্ট ব্যাপার আপনাদের জানিয়ে রাখি বোর্ড কিন্তু ডিভিশন মেজে যাচ্ছে এবং সোমবার দিনেই কিছু একটা ব্যাপার খবর আসতে পারে আমাদের সঙ্গে থাকুন উল্লেখযোগ্য তথ্যটি মানে আপনাদের সামনে রাখবো এই ভিডিওটা কিন্তু এমন নয় যে কোনো রকম আমরা সমালোচনা করছি এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে বলছি যে অর্ডার কপিতে এক্স কি লেখা আছে কোনটা ভুল কোনটা ঠিক কোনটা কি এটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা এই ভিডিওটা নয় সেটা নিয়ে অন্য ভিডিও আসবে তো যারা ভাবছেন যে এটা নিয়ে কী হচ্ছে ভিডিওটা এটা কিন্তু পুরো একদম অর্ডার কপির বিশ্লেষণ হচ্ছে অর্ডার কপিতে কী লেখা হয় সম্পূর্ণ বাংলাতে আপনাদের সামনে রাখা হচ্ছে তো এখানে আরেকটা ব্যাপার যাদের বয়স পেয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের আর পঁচিশ নম্বর পয়েন্টে দিস দিস হোল এম্ব্রোগ্লিও ইনক্লুডিং করাপশান ইনভলভ ইন দ্য ম্যাটার ওয়াজ হ্যাজ টেকেন দ্য প্লেস ডিউ টু দ্য ফরমার প্রেসিডেন্ট হু নিউ দ্য রুল অ্যান্ড রিকোয়েন্ট বার ভায়োলেটেড দ্য রুল অ্যান্ড এয়ারপোর্ট এটা হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়াটা বলছে তখন ফরমার যে প্রেসিডেন্ট তার তিনি রুল এবং রেগুলেশন জানতেন তা সত্ত্বেও এটা করেছেন এবং সেক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে যদি গভর্নমেন্ট চায় বা যদি গ্রহণভাবে তাহলে পুরো যে নতুন রিক্রুটমেন্ট যেটা খরচা খরচ খরচা যাই বলুন তো সেই খরচটা কিন্তু মানিক ভট্টাচার্যের যে এস্টেট বা সম্পত্তি সেই সম্পত্তি থেকে নিতে পারে অর্থাৎ মানিক ভট্টাচার্যের কাছ থেকে এই টাকা নিয়ে কিন্তু তারা করতে পারে এটা কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট চায় এটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে এবং লাস্টে দেখতে পাচ্ছেন মাননীয় জাজ অভিত গঙ্গোপাধ্যায় অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে উল্লেখযোগ্য তথ্যটা উঠে এলো এবং আপনারা বুঝতে পারলেন যে এক্সাক্টলি অর্ডার কপিতে কি বলা আছে অনেকেই অনেক রকম বলছিলেন অনেক বুঝতে পারছিলেন না সেই জন্য আপডেট মাস্টার ইউটিউব চ্যানেলে আমরা আপনাদেরকে সহজে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমাদের এই এফোর্ট যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করুন তাতে আমরা খুবই খুশি হব এবং সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে সকলেই পুরো ব্যাপারটা ঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং এই ভিডিওতে আমাদের যদি কোনো রকম ভুল হয়ে থাকে সেটাও আমরা আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানান কোন জেলা থেকে ভিডিও দেখছেন এবং আপনারা কি এই প্যানেলের মধ্যে আছেন এই বিশেষ করে এই ছত্রিশ হাজারের মধ্যে তো অবশ্যই সেটা কমেন্ট করতে পারেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং প্রাইমারি সংক্রান্ত এবং আদার্স যে রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড নিউজ বা ট্রেন্ডিং নিউজ সেগুলো সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন প্রেস করেও কিন্তু অল করে দেবেন তাহলে আপডেটগুলো একটা মিস করবেন না আমাদের ফেসবুক পেজ টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং আদার্স যে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের লিঙ্ক সেগুলো ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে চেক আউট এবং জয়েন করে নেবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ